Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Negociación Colectiva en la Función Pública, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho Laboral. La negociación colecti eh, colectiva se constituye como una herramienta para la construcción de relaciones laborales sanas y justas al interior de una empresa o entidad, en la medida que su principal objetivo es la regulación de las condiciones laborales y la defensa de los derechos sindicales de los trabajadores. El diálogo social como elemento esencial de la negociación colectiva en el sector público, en el marco de las normas constitucionales y legales, además de, las, de los convenios de la OIT. Esto ha permitido que los servidores públicos, los trabajadores oficiales y mixtos constituyan sindicatos robustos en el sector estatal y su gestión cobre un papel relevante en todas las actividades de la administración pública. La conferencia de hoy tiene por finalidad abordar el tema de la negociación colectiva, específicamente desde la función pública, además de analizar las dificultades más recurrentes que se presentan al interior de las entidades estatales, entre ellas la rama judicial. Dentro del proceso de negociación, aspectos tan relevantes como los asuntos materia de negociación y la competencia. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Jairo Villegas Arbeláez, abogado de la Universidad Libre, integrante de la Comisión Redactora del Decreto sobre Negociación Colectiva de la Función Pública, Decreto 160 del 2014, consultor de la OIT, especialmente en materia de negociación colectiva en la función pública, docente universitario de posgrado en la Universidad Libre y Externado, autor del texto jurídico Negociación Colectiva en la Función Pública. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Jairo Villegas, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, mi saludo a la doctora Gloria Estera López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Julieta Vega, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, eh, la doctora Mónica Cuellar, a todos los asistentes. Y vamos a abordar el tema, vamos a iniciar y voy a compartir con ustedes unas diapositivas. El tema eh, se denomina negociación colectiva en la función pública. Y el recorrido, la ruta que vamos a seguir en la exposición, comprende algunos subtemas eh, que son los siguientes. Naturaleza jurídica, origen, historia y evolución de la negociación colectiva en la función pública. Reglas, ámbitos, competencias y negociación multinivel. Materias u objetos de la negociación. ¿Qué se puede negociar? Requisitos para la comparecencia sindical a la negociación representatividad y representación sindical en la negociación, continuidad, progresividad y no regresividad, mediación, arbitraje y huelga en la función pública. Este es el panorama, esta es la ruta, es el recorrido que vamos a seguir en este tema 
relativamente nuevo de la negociación colectiva en la función pública que se inició principalmente a partir del decreto 160 de 2014. Eh, hacemos una aclaración previa para ubicarnos en el tema. Nos toca inicialmente superar un prejuicio y es eh, el prejuicio de ubicar todo el tema laboral en función del código sustantivo del trabajo o en función del vínculo contractual o de trato o contrato que se predica exclusivamente de trabajadores privados y trabajadores oficiales. No. Aclaramos. El mundo laboral no tiene un solo vínculo laboral, ni una sola normatividad. Eso es un prejuicio. Existen dos vínculos laborales, dos normatividades, dos jurisdicciones en materia laboral. Un vínculo, sí. El vínculo contractual o de trato o contrato o de contrato de trabajo que corresponde a los trabajadores privados y a los trabajadores oficiales regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y por la contratación colectiva, que es una de las dos modalidades de negociación colectiva que está normativizada por los artículos 428 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Ese es un vínculo laboral, una normatividad y es una jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción del contrato de trabajo o jurisdicción ordinaria laboral? De esa no vamos a hablar. Nuestra exposición está referida al otro vínculo laboral, a la otra normatividad y a la otra jurisdicción. Es el vínculo laboral legal y reglamentario de empleo público regulado en materia de negociación colectiva hoy por el decreto 1072 de 2015 y por la jurisdicción contenciosa administrativa particularmente por el CEPACA o ley 1437 de 2011. Resumiendo. Una es la negociación colectiva en uno de los vínculos, cuál es el vínculo de trato o contrato regulado por el código sustantivo y que concluye en una convención colectiva o contrato colectivo de trabajo. Y otra es la negociación colectiva dentro del vínculo legal y reglamentario de empleo público regulada por el decreto 1072 de 2015, que concluye en un acuerdo colectivo. Dos mundos, dos normas, dos vínculos, separemos y entremos a hablar ahora sí del vínculo laboral legal y reglamentario de empleo público para abordar el tema de la negociación colectiva dentro del vínculo laboral legal y reglamentario de empleo público. Cuando hablamos de vínculo legal y reglamentario, ¿de qué se trata? Bueno, de la ley y el reglamento. Y en última, ¿cuál es el origen de ese vínculo legal y reglamentario? Bueno, la historia de este vínculo laboral es la historia del autoritarismo. Recordemos, en el feudalismo, el monarca, los reyes, los príncipes, eran dueños de la administración, dueños del empleo, dueños de la tierra. Y el empleo público era de propiedad del monarca. 
solo jugaba la voluntad del monarca. El monarca imponía unilateralmente las condiciones de empleo en su administración. Recordemos que hubo algún monarca que dijo el Estado soy yo. Sí, él era el Estado y era el dueño del empleo público e imponía autoritaria y unilateralmente las condiciones de empleo. Después vino la Revolución Francesa que planteó la igualdad, pero en materia laboral esa igualdad se predicó solo entre particulares. En la nueva administración pública, ya de propiedad de la sociedad, en esa administración siguió el vínculo legal y reglamentario de empleo público. ¿Eso qué significa? Significa que la administración unilateralmente impone las condiciones de empleo. Es la llamada teoría estatutaria que la desarrollaron principalmente durante la Segunda Guerra Mundial eh, los tratadistas nazis, rindiéndole culto al autoritarismo, a la imposición, al unilateralismo. Y reproducida por algunos tratadistas del derecho administrativo francés de la ocupación, que fue trasladada a nosotros en el nacimiento del derecho administrativo colombiano. ¿De qué se trata? De algo insólito. Vínculo legal y reglamentario significa que en una relación de dos, el Estado empleador y el empleado público, solo existe y trasciende una voluntad. La voluntad del Estado empleador, que impone unilateralmente las condiciones de empleo. Y el empleado queda postrado o reducido a simplemente obedecer. Obedecer y cumplir la ley, el reglamento que le impone unilateralmente las condiciones de empleo. Dicho en otras palabras, es una relación de dos donde solo trasciende e importa uno. Uno que manda y el otro que obedece. Es el derecho que tiene el empleado a obedecer. Semejante derecho. El derecho a obedecer. Esto nos explica porque de aquí arranca el tema de la negociación colectiva. Continuamos. Rápidamente, ¿cómo se ha desarrollado el tema de la negociación colectiva en Colombia? Simplemente digamos... La Constitución Política de 1886 y el Código Sustantivo del Trabajo de 1950 expresan ese concepto autoritario unilateral de imposición. Por eso, precisamente por eso, en el decreto de estado de sitio del gobierno conservador de 1950, mediante el cual se adoptó el Código Sustantivo del Trabajo, se dijo en el artículo 414, numeral cuarto, que los sindicatos de empleados públicos solamente tenían derecho a presentar memoriales respetuosos a la administración. ¿Eso qué es? Derecho de petición. Y recordemos, el derecho de petición es de solución unilateral y potestativamente discrecional de la administración. Y por eso el artículo 416 de ese código de 1950 dice que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos ni negociar. Conclusión. Constitución de 1886, Código Sustantivo de 1950, unilateralidad y solamente tendrían, entre comillas, el derecho, que no es ningún derecho, eh, derecho de petición de solución unilateral por la administración, 
y nada de presentar pliego ni negociar colectivamente. Ahí estuvimos. Posteriormente, la OIT adoptó los convenios 151 y 154. El 151 de 1978, específico para la administración pública. Y aquí cambió todo. La OIT dijo unilateralidad, no bilateralidad. La OIT dijo en este convenio imposición, no negociación. La OIT en el convenio 151 específico para la administración pública cambió totalmente el panorama. Un concepto democrático, participativo, introdujo bilateralidad, negociación, participación de las organizaciones sindicales. Año 78. Luego sigue el convenio 154 del 81 que es en general sobre la negociación colectiva. Posteriormente, en el año 91, se adoptó la nueva Constitución Política de Colombia, que dentro de las deliberaciones de los constituyentes se dijeron dos cosas. Una, el derecho de negociación colectiva es inherente al derecho de asociación sindical. Y dos, los sindicatos de empleados públicos, los empleados públicos no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría. Por eso, en el artículo 55 de la nueva Constitución, se consagró la bilateralidad y la negociación. Se dijo, se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. O sea, donde hay relación laboral, hay negociación colectiva, hay participación de las organizaciones sindicales. Posteriormente, en el año 98, la Corte ejercitó el control de constitucionalidad sobre el convenio 151 y sobre su ley aprobatoria, la 411 del 97. Y mediante esta sentencia C-377 del 98, la Corte Constitucional razonó en síntesis de la siguiente manera. Dijo la Corte, me encuentro frente a dos normas constitucionales en conflicto. Una, la Constitución en cuanto trae una competencia unilateral por parte de las autoridades públicas para determinar las condiciones de empleo de los empleados públicos. Verbigracia, el artículo 150 para el Congreso, 189 del presidente, eh, 305, 315, asambleas, consejos, etc. Y me encuentro con otra norma constitucional que dice exactamente lo contrario. Artículo 55 bilateralidad y negociación colectiva para regular las relaciones laborales. En síntesis, dijo la Corte, me encuentro de una no, con una norma constitucional que habla de unilateralidad y otra que habla de bilateralidad. Me encuentro con una norma constitucional que habla de imposición y hay otra que me habla de negociación. ¿Qué hago? Dijo la Corte. Resuelvo el conflicto entre dos normas constitucionales en conflicto sin sacrificar ninguna de las dos normas, sin que haya preeminencia o prevalencia en ninguna de las dos normas, que coexistan las dos normas y se apliquen bajo el principio de concordancia armónica o concurrencia práctica. Significa esto que van a concurrir las dos normas en conflicto Concurre unilateralidad con bilateralidad, imposición con negociación colectiva. Esa es la razón de ser, eh, en síntesis, de la sentencia C-377 del 98. A raíz de esa sentencia, 
Inicialmente se expidió un decreto, el 535 de 2009 del presidente Uribe, donde prete, pretendió revivir lo que ya no existía, que era el Código Sustantivo de 1950, restrictivo del derecho de negociación de los sindicatos de empleados públicos y decreto encaminado a burlar el cumplimiento del convenio 151 de OIT, el convenio 154 y el artículo 55 constitucional. Posteriormente se dictó el decreto 1092 del año 2012 y luego el decreto 160 de 2014, en cuya comisión redactora participamos y que es el decreto actualmente vigente por vía de incorporación en el decreto 1072 de 2015. Significa lo anterior, que pertenece al museo de la unilateralidad y el autoritarismo. No están vigentes las normas legales anteriores del Código Sustantivo 414, numeral cuarto y 416, que proscribían la, el derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos quedaron derogadas, son normas insubsistentes, anteriores, contrarias a los convenios 151, 154 y al artículo 55 de la Constitución del 91. La relación de empleo público cambió. En lo individual, es una relación legal y reglamentaria, sometida a la unilateralidad y a la imposición. Y en lo colectivo, es una relación nutrida de la bilateralidad y la negociación. O sea, hoy la relación laboral de empleo público del vínculo legal y reglamentario es atípica superó los viejos moldes de la bilateralidad propia del vínculo contractual y la unilateralidad propia del vínculo legal y reglamentario del derecho administrativo. Hoy se mezclan atípicamente y es lo que la OIT en los convenios 151 y 154 se refiere a las particularidades propias de la negociación colectiva dentro del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos. Es necesario mirar este tema superando prejuicios, superando esquemas, mirando como algo nuevo que ha cambiado. Continuamos. Miremos ahora cuáles son las reglas, los ámbitos, las competencias y en qué consiste la negociación multinivel. Bueno, hay unas reglas básicas de negociación colectiva en la función pública. Una, respeto a la competencia de las autoridades públicas. Recordemos, la competencia de la autoridad pública es reglada está distribuida según una arquitectura constitucional, verbigracia el artículo 150, eh, en cuanto a lo que le corresponde o, o, o lo que es de competencia del Congreso. Leyes sobre carrera, eh, manuales de funciones, régimen disciplinario, eh, eh, régimen salarial, régimen prestacional, etc. Presidente de la República, artículo 189, máxima autoridad en materia prestacional, expide los decretos en materia salarial, tiene potestad reglamentaria, gobernadores, alcaldes, consejos, asambleas, etc. Hay todo un diseño y un reparto, una arquitectura constitucional que atribuye competencia en materia laboral a distintas autoridades públicas. Esa competencia constitucional hay que respetarla. Segunda regla, el respeto al presupuesto público. Recordemos, artículo 345 de la Constitución, 346, artículo 122, 
todo gasto laboral en materia de empleo público debe estar previsto y provisto presupuestalmente y cada año se debe adoptar el respectivo presupuesto, sea en el orden nacional, sea en el orden territorial. Ese presupuesto público hay que respetarlo. El principio de anualidad y de progresividad, dado que se aprueba en un año para la ejecución presupuestal en el año siguiente. Tercera regla. Un solo pliego, una sola comisión negociadora sindical y un solo acuerdo colectivo por entidad. Esto significa que es un proceso de negociación concentrado. A diferencia del vínculo contractual de trato o contrato de los trabajadores privados y oficiales re regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, donde pueden haber múltiples pliegos, múltiples comisiones negociadoras en múltiples fechas que concluyen en múltiples convenciones colectivas, tantas cuantos sindicatos existan. Acá en la comisión redactora adoptamos exactamente el criterio contrario. Un solo pliego, una sola comisión negociadora y un solo acuerdo colectivo por entidad o territorio. Esas son las tres reglas básicas. Los ámbitos de la negociación. Básicamente, los ámbitos de la negociación los explicamos acudiendo a la figura de un árbol frondoso. Ese árbol tiene un tronco, tiene unas ramas y tiene unas hojas. Esos son los ámbitos de la negociación colectiva en la función pública. Primer ámbito, ámbito de contenido general o común, que es el que adelanta el gobierno nacional con las confederaciones y federaciones y que se aplican a todos los empleados públicos de Colombia, al millón doscientos cuarenta y seis mil empleados públicos que existen en la función pública en las tres ramas en todos los órganos y organismos del orden nacional y territorial que constituyen la función pública en Colombia. Esa es la gran negociación marco o la macro negociación o la negociación madre que aborda el tema legal y reglamentario y que se aplica a todos y cada uno de los empleados públicos que existen en la función pública en Colombia. Existe además dentro de esa negociación de ámbito general y de contenido común una de tipo sectorial, verbigracia, el sector justicia, verbigracia, el sector educación, donde está presente FECODE, Ministerio de Educación, verbigracia, varios sectores más que incluyen los empleados territoriales, género, mujer, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos una negociación de ámbito singular o contenido particular por entidad que se predica y aplica exclusivamente a los 500 o 1000 o 2000 empleados públicos de esa respectiva entidad o territorio. Ese es el gran tronco que es la negociación de ámbito general o contenido común para todos, las ramas que es la negociación de ámbito general o contenido común en lo sectorial, Verbigracia, Ministerio de Educación, FECODE, y las hojas, que son las muchas negociaciones por entidades o territorios que se predican exclusivamente a esos empleados. La negociación multinivel es lo que postula la OIT y es el diseño que orientamos al redactar el decreto 160. Significa que debe haber un engranaje, unas correas de transmisión, unas poleas, unos elementos comunes de enlace que articule tanto la negociación de ámbito general como la sectorial 
como las negociaciones de ámbito particular para que correspondan esos pliegos a contenidos comunes o cláusulas tipo de carácter general y se proyecte la negociación desde el punto de vista sindical, articulando, enlazando o integrando esos tres ámbitos de negociación, de tal manera que el ámbito más importante, más trascendente, que se aplica a todos, sea el ámbito de contenido general o de contenido común dirigido a reformar o a mejorar la ley y el reglamento y que se aplica o trasciende o irradia a todos los empleados públicos de todas las ramas, órganos y organismos que integran la función pública en Colombia. Continuamos. Bueno, viene la pregunta ahora. Bueno, ¿y qué es lo que se puede negociar? ¿Cuáles son las materias de objeto de la negociación? Para responder esa pregunta, digamos, artículo 55 de la Constitución. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las, comillas, relaciones laborales, cierro comillas. Entonces, aquí está la materia o objeto constitucional es relaciones laborales. Convenio 151 y 154. Negociación para regular, comillas, condiciones de empleo, cierro comillas. Integrando el bloque de constitucionalidad, artículo 55 de la Constitución, convenio 151 y 154, la materia u objeto de negociación, el que se puede negociar, desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad, es las relaciones laborales o condiciones de empleo. Esto es todo lo que constituye elementos propios de la relación laboral de empleo público. El decreto 160 eh, trae unas excepciones y unas aclaraciones. Les comento, eso fue eh, cuando ya estábamos terminando el trabajo. Eh, algún funcionario de algún ministerio dijo que iba a consultar y consultaron dos meses y pico y finalmente eh, regresó a la mesa y logramos retomar el decreto con una excepción es que en mi criterio no, no tiene ninguna trascendencia. No son excepciones a la negociación porque son, es algo obvio desde el punto de vista constitucional. Pues no son excepciones. A ver, una, eh, que no se puede negociar la estructura del Estado. Obvio. Nadie va a decir en un pliego, ni se podrá negociar en un pliego, que las ramas del poder público no son tres, sino que son siete. Pues eso no tiene sentido. Segunda excepción, que no se puede negociar la estructura interna de la administración. Obvio, nadie puede decir, derógase la ley 489 del 98 y dígase que establecimiento público no es tal cosa eh, o que las funciones del ministro no son tales, sino eso no tiene sentido. Nadie es, eso, eso no es materia de negociación, es obvio. Eh, que no se puede negociar la estructura interna de la entidad. Sí, si una entidad está definida a manera de ejemplo como un establecimiento público con domicilio en Bogotá, como una empresa industrial o comercial, etcétera, etcétera, y tiene un organismo, un gobierno corporativo, eh, eh, eso no, no se puede tocar. Los aspectos estáticos de ley o reglamento en lo que tiene que ver con la estructura no se puede efectivamente negociar. Pero los aspectos dinámicos en lo que tiene que ver con estructura, claro que se puede negociar. Conclusión, hasta ahí no hay ninguna excepción. Segunda excepción, que no se puede negociar la potestad subordinante que tiene el Estado empleador. Obvio, eso es propio de toda relación. Que no se puede negociar la potestad disciplinaria. Obvio, eso es propia de toda relación de empleo público que la potestad disciplinaria la tiene el Estado. Eh, que no se pueden negociar las potestades de dirección, administración y fiscalización del Estado. Obvio, 
Eso está eh, en las normas constitucionales. ¿Hasta ahí qué hay? Hasta ahí no hay nada. Ninguna excepción real. Ahora, vienen unas aclaraciones. Eh, las aclaraciones es que en materia de negociación colectiva, el presidente de la República es la autoridad con competencia constitucional en materia prestacional, obvio, ese es el artículo 150, numeral 17 de la Constitución. Eso no tiene ninguna discusión. Es la única autoridad constitucional en materia prestacional en todas las ramas y para todos los órdenes nacional y territorial. Eh, que el, eh, se debe respetar el principio de sostenibilidad fiscal. Claro, ese es el decreto, el artículo 345 de la Constitución, etcétera. Eso no tiene ninguna discusión. Eh, que se es respetar los límites que existen para los empleados territoriales. Sí, eso es ley cuarta. Eh, equivalencia con los empleos del orden nacional. Eh, hasta ahí, ¿qué hay? Eh, todo en nuestro criterio, según el bloque de constitucionalidad, todo se puede negociar. Todo. Siempre y cuando el pliego o la solicitud se le dirige a la autoridad que tenga competencia constitucional y legal. Pero todo se puede negociar, incluyendo las plantas de empleo. Entre otras cosas es lo que más se negocia. Y sobre eso hubo un acuerdo en la negociación 2019 eh, expresado en el decreto de implementación 1800 de 2020 por parte del presidente de la República. Las plantas Sí se negocia, es lo que más se negocia y hoy se está negociando en virtud del decreto 1800 de 2020. Les pongo unos ejemplos rápidos. Se puede negociar la Constitución. Oigan bien, la Constitución. En el acuerdo colectivo FECODE, Ministerio de Educación, con participación del Ministerio de Hacienda, se acordó integrar una comisión presidida por el ministro de Hacienda, ministra de Educación, con participación de FECODE, para efectos de presentar un proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución en materia del de sistema general de participación para la financiación de la educación pública. Y eso se presentó al Congreso y ahora se revivió en el último acuerdo 2021 y se va a tramitar nuevamente el proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución pactado en un acuerdo colectivo. Respeta la competencia constitucional del presidente para presentar el proyecto de acto legislativo, del ministro de Hacienda, de la ministra de Educación y del Congreso para dar trámite al proyecto de acto legislativo. Se pueden negociar convenios, se pueden negociar convenios. En el acuerdo colectivo 2017, 2019 y 2021 se, se acordó eh, ratificar convenios 135, 143, 149, 183 de OIT. Eh, se puede negociar la ley, claro, la ley de carrera, verbigracia, en virtud de esos acuerdos y negociaciones se adoptó la ley 1960 de 2020 en materia de carrera. Eh, se, se le dieron facultades extraordinarias al presidente y expidió el decreto eh, de adopción de carrera en las Contralorías Territoriales. Se han negociado decretos, verbi gracia, el decreto 480 de 2020, el decreto 400 de 2021 reciente en materia de turnos o jornadas de trabajo, etc. Todo se puede negociar siempre y cuando la solicitud y el pliego se le dirija a la autoridad con competencia constitucional y legal. Continuamos. Requisitos para la comparecencia sindical. Eh, se prevé en el decreto 1072 que existiendo varios sindicatos, inicialmente en forma previa se deben poner de acuerdo para adoptar un solo pliego, una sola comisión negociadora. Y eso se constituye en una condición o requisito, es una condición suspensiva, lo que significa que si no se presenta un solo pliego y una sola comisión negociadora, se aplica la condición suspensiva y no se puede iniciar la negociación 
hasta tanto las organizaciones sindicales cumplan la condición y requisito legal de un solo pliego, una sola comisión negociadora, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado en concepto de abril 23 de 2021, de manera expresa y rotunda. Un solo pliego, una sola comisión y si no se suspende el inicio de la negociación. Continuamos. Representatividad y representación sindical en la negociación en síntesis significa que ya no se aplica el viejo concepto de mayorías, minorías, mayorías para excluir a las minorías o mayorías para monopolizar la representación. Ese criterio fue desechado por Corte Constitucional Providencia del año 2000 y 2008. Se aplica ahora, tal como está en el decreto 1072, la regla de proporcionalidad en la representación según el número de afiliados de cada organización sindical. Esto es que a mayor número de afiliados de un sindicato, mayor grado de representatividad, mayor número de negociadores y a menor número de afiliados, menor grado de representatividad y menor número de negociadores. Esto es la expresión de los principios constitucionales de democracia, número de afiliados, participación, participan todos y eh, equidad, que es la distribución proporcional según el número de afiliados que tenga cada organización sindical. A nadie se excluye, todos participan dentro de la regla de la proporcionalidad según el número de afiliados de cada organización sindical. Lo ratificó el, concept, el Consejo de Estado en el concepto de abril 23 de 2021 a que hemos hecho referencia. Continuamos y decimos eh, regla general de continuidad y de progresividad y no regresividad eh, significa el protocolo adicional de San Salvador 1988 que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que consagra el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Dicho en otras palabras, en materia laboral, según este principio de progresividad y no regresividad, eh, el vehículo tiene primera y no tiene reversa. Principio de progresividad significa continuidad, mejorar hacia el futuro y no regresar o desmejorar hacia atrás. Eso está consagrado además de la Convención Americana en la Constitución Política, artículo 53, no menoscabo, no es mejora de derechos. Y en el artículo 215, aún en los estados de excepción, no se pueden desmejorar o afectar los derechos. Esto de conjunto corresponde al principio de continuidad conforme a la recomendación de OIT 159, numeral tercero, son las propias partes las que construyeron el convenio, el acuerdo colectivo, serán las propias partes quienes podrán modificar o reformar o afectar o terminar algunas estipulaciones del acuerdo colectivo. Eh, se debe tener en cuenta la especial consistencia en la continuidad de derechos, el núcleo esencial de los derechos sociales o colectivos, y el carácter expreso o típico de cada excepción. Recordemos en el decreto 1072 no existe ninguna norma que de manera típica o precisa afecte la continuidad de los derechos y el principio de progresividad. Por el contrario, se debe tener en cuenta una interpretación integral o sistemática, particularmente con el artículo 478 del Código Sustantivo que regula una situación semejante y habla de la prórroga automática de la convención colectiva que por analogía se debe aplicar también eh, en materia del acuerdo colectivo en la función pública. Eh, además se debe tener en cuenta el principio de, eh, de continuidad, la presunción de legalidad ejecutoriedad y obligatoriedad de los actos administrativos contenida en el CEPACA, 
artículos 88 y 89, continuamos y decimos, eh, en materia de negociación colectiva, en la función pública, específicamente el artículo octavo del convenio 151, consagra la autocomposición por las propias partes y un mecanismo de terceros llamado mediador que debe ser acordado de común acuerdo para que los auxilie y les proponga fórmulas y a su vez otro tercero llamado árbitro que ya no propone sino que decide mediante un laudo arbitral. El artículo octavo del convenio 151 aplica integralmente uno autocomposición por las partes para resolver el conflicto, dos mediación eh, y tres arbitraje cuando no se puede encontrar el acuerdo. Eso significa que debe haber siempre una solución integral del acuerdo. El decreto 1072 no consagró el arbitraje. Eh, simplemente habla de un acto de, acta de cierre donde se relacionan los acuerdos y los desacuerdos y el conflicto quedaría sin solución, lo cual repugna al sentido común porque todo conflicto tiene y debe tener solución por naturaleza, que es lo que predica, lo que preceptúa el artículo octavo del convenio 151. El gobierno colombiano en este, en este aspecto está violando, violando el artículo octavo del convenio 151. Termino diciendo que en materia de de huelga o arbitraje, se debe tener en cuenta la última sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que adoptó una nueva mirada jurisprudencial que desechó el viejo criterio que había existido durante 70 años y que en síntesis lo que plantea es que la huelga no se debe prohibir de manera genérica en todas las actividades sino solamente de manera específica y singular en los servicios esenciales conforme al artículo 56 de la Constitución, eh, que existe el derecho de huelga en la función pública que está solamente limitado a los altos empleados, los de origen político o de periodo de libre nombramiento o excluidos de la carrera, y se predicaría la huelga en todas las demás actividades de la función pública, en todo caso garantizando un servicio mínimo básico y respetando el concepto de servicio público esencial dirigido a la seguridad, la salubridad y la tranquilidad en comunidad. Concluimos diciendo tres aspectos. Existen dos vínculos laborales, cada uno con sus propias particularidades. El uno no es más que el otro ni es menos que el otro. El vínculo contractual no es de mejor familia que el vínculo legal y reglamentario, ni el vínculo legal y reglamentario es de mejor familia que el vínculo contractual. Según OIT, cada uno tiene sus propias particularidades. Segunda conclusión. El vínculo legal y reglamentario es atípico ahora en razón de la negociación colectiva. Y tres, todo se puede negociar siempre y cuando se le plantee la solicitud y el pliego a la respectiva autoridad con competencia constitucional. Doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor Villegas. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Es cierto que la negociación colectiva en el vínculo contractual es plena, mientras que la negociación colectiva en el vínculo legal reglamentario del empleo público es restringida? Bueno, eso ha sido unas afirmaciones que ha hecho la, hizo la Corte Constitucional y la ha repetido el Consejo de Estado. Yo discrepo de esa afirmación. Eh, me apoyo en un documento muy importante de la Comisión de Expertos de OIT. 
se denomina la negociación colectiva en la administración pública un camino a seguir. Ellos analizan ahí que se trata de dos vínculos laborales. Cada uno tiene sus propias características y la negociación colectiva en cada vínculo tiene sus propias particularidades. No es más la negociación colectiva en el vínculo contractual que la negociación colectiva en el vínculo legal y reglamentario. Tampoco es menos la negociación colectiva en el vínculo legal y reglamentario frente al vínculo contractual. En mi criterio, no es cierto que la negociación colectiva en el vínculo contractual sea plena y, y que la negociación colectiva en el vínculo legal y reglamentario sea limitada. En mi criterio, eso no es cierto. Cada negociación tiene sus propias reglas, sus propias particularidades, sus propias normas, su propia naturaleza de acuerdo a la naturaleza misma de cada vínculo laboral. Siguiente pregunta, doctor Villegas. ¿Cuál es la relación entre presupuesto público y negociación en la función pública? Bueno, recordemos el artículo 122 constitucional. Define el empleo público, lo difiere en sus características a funciones, o sea, manual de funciones, lo define a la planta de empleo y lo define al presupuesto público. Y eso significa, conforme al 345 de la Constitución, que todo gasto en materia laboral dentro del empleo público debe estar previsto y provisto presupuestalmente. Y esto le da una connotación especial a la negociación colectiva en la función pública. Y es que el término de vigencia hay que pensar que en este año se va a comenzar a tramitar el presupuesto, pero no para este año, sino para el año siguiente. El presupuesto es de aplicación ultraactiva, lo cual se debe tener en cuenta en materia de negociación colectiva. Siguiente pregunta. ¿Es procedente la negociación sobre planta de empleos, doctor? Por supuesto que sí. Entre otras cosas, es lo que más se negocia. Y es lo que ha negociado el Ministerio de Hacienda, eh, Ministerio de Trabajo, Función Pública. Es el, en el acuerdo colectivo del año 2019 eh, se acordó eh, la ampliación de las plantas de empleo y la reducción de las nóminas paralelas de contratistas a costo cero en un periodo progresivo de tres años y que se instaló, se instalaría una mesa y a raíz de eso el gobierno expidió el decreto 1800 de 2020. Esa mesa está funcionando y se están negociando las plantas de empleo en toda la función pública en Colombia. Y así se ha negociado con participación del Ministerio de Hacienda de Función Pública, del Ministerio de Trabajo, Verbi Gracia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en dos oportunidades, Verbi Gracia, Medicina Legal en dos oportunidades, Verbi Gracia, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Es un criterio absolutamente equivocado y no corresponde con el bloque de constitucionalidad del artículo 55 y los convenios 151 y 154 decir que no se puede negociar la planta de empleos. En la planta de empleo está todo, la denominación del empleo, el grado salarial, eh, tiene que ver con los niveles de empleo, compromete el tema de concursos de ascenso, manuales de funciones, requisitos, requisitos. Todo está reflejado en la planta de empleo. ¿Existe algún convenio de la OIT donde se pide que los gobiernos reduzcan la jornada laboral del sector público? Claro que existe. Es el convenio 47 de OIT, que se denomina sobre la jornada semanal de 40 horas. Ese convenio existe. Es el convenio 47, jornada semanal de 40 horas. Eso significa que frente al sector privado, donde hoy existen 48, serían 8 horas menos. 
y en el sector público, donde hoy existen 44, serían cuatro horas menos. ¿Qué es lo que sucede? Que la politiquería le ha metido mano a eso. Y ha venido a decir que es una gran bondad eh, reducir progresivamente en nueve años la jornada de 48 a 42 en el sector privado. No, eso no es por ahí. Lo que hay que hacer es aprobar el convenio 47 sobre las 40 horas. Eso es lo que hay que hacer, tanto en el sector privado como en el sector público. Y no dejarse distraer con normitas o con discursos que evaden simple y llanamente el foco principal, que es la tarea por la aprobación del convenio 47 sobre jornada semanal de 40 horas. Un sentimiento muy especial al doctor Jairo Villegas Arbeláez por su acertada explicación en torno a la negociación colectiva en la función pública, su adecuado desarrollo como herramienta efectiva para la defensa de los derechos sindicales, la construcción de relaciones laborales sanas entre trabajadores y empleadores en el marco de la administración de justicia, como bien lo dijo. Muchísimas gracias, doctor Villegas, por estar con nosotros. Con mucho gusto. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. <música>